Hi guys, Assalamualaikum Hi, ok hari ni kita nak borak tentang nama I know I promise you guys to upload it few weeks ago But sorry sangat, there's uh, stuff happening So Miara kena saya tekan that stuff So that Miara boleh borak tentang nama hari ni Ok, so without further ado, jom kita tengok Siapakah nama, ok So, nama Mackenzie Prince of Atlantis, siapakah dia? Ok, nama merupakan salah seorang superhero Yang um, keluar way before zaman Captain America ni semua Okay, the first issue yang dia keluar masa Timely Comic. Okay, sebelum Marvel Comic, uh, kalau kita tahu sebelum World War um, dalam er, dalam zaman 1940 macam tu, Marvel sebenarnya dulu iaitu Timely Comic. Okay, so nama dan the first Human Touch. Okay, original Human Touch. We're not talking about Johnny Storm. Uh, we're talking about uh, the original Human Touch yang bersama dengan nama. Okay, so kita nak borak tentang the first. One of the first superhero dekat dalam Timely Comic. One of the first anti-hero dekat dalam comic history. One of the first mutant. Okay. Bukan one of the first mutant tetapi salah seorang uh, karakter yang dikatakan dia adalah mutant. Okay. Kenapa dia mutant? Kita kena tengok origin dia lah. Okay. So, Namo uh, pada tahun 1939 dia punya isu keluar dan kita tahu Namo ni uh, lahir daripada dua... Race yang berbeza iaitu race Atlantis dan human sebab Prime Minister uh, UK masa tahun 1915 Dia menghantar this one guy Ernest untuk pergi ke Antarctica untuk dapat this thing iaitu Vibranium So kita tahu dekat dalam Marvel um, penuh dengan Vibranium Dia penuh dengan Vibranium so uh, Ernest dia punya perjalanan untuk ke Antarctica tu tak bawa balik kabar rupa-rupanya Kapal orang terkandas dekat Antartika dan orang pun mati. Dan selepas itu dia menghantarlah this one guy, okay, where itu Mackenzie untuk ke Antartika untuk mencari kapal expedition um, Ernest ni. Okay. So, bila dia jumpa kapal Ernest ni dekat Antartika, dia tengok yang okay, kapal dia tenggelam uh, di, di selaputi dengan ais. So, orang decided untuk using a explosion untuk menghancurkan di ais dan bila orang letak explosion dekat atas ais tu, bila ais tu pecah dekat bawah, yang orang tak tahu sebenarnya dekat bawah tu adalah Atlantis Ada orang ataupun ada race yang duduk dekat bawah tu Orang terkenalah efek gegaran tu Sampaikan beberapa orang uh, Atlantis terkorban uh, Dan dekat itu ketika itu Datuk Namo iaitu King Tarkor Decide untuk hantar a uh, few Atlantean untuk naik ke dasar untuk tengok apa yang jadi So Mak Namo iaitu Princess Fan Anak kepada King Tarkor sendiri cakap tak takpelah Let me just go So dia pergi sorang-sorang Naik kapal um, Mackenzie tadi dan dia jumpa dan dia ditangkap dan dia jumpa lah Mackenzie ni okay so bila Princess Fan dekat atas kapal she learn about human she learn about us uh, macam mana kita hidup cara kita hidup macam tu so um, bila Princess Fan belajar benda ni dia jatuh cinta lah dengan Mackenzie because they spend a lot of time together learning about each other races and now um, Princess Fan um, Diorang bercinta dan Princess Fan pregnant. So, bila dah terlalu lama Princess Fan dekat atas kapal Mackenzie tu, King Tako macam pedih lah kenapa anak aku tak balik ni. So, dia hantarlah Atlantia naik ke atas dasar dan mengambil Princess Fan kembali. Dan dekat dalam masa pergelutan di antara Atlantean versus uh, Mackenzie punya kru, Mackenzie terkorban. Uh, Princess Fan dibawa pulang ke Atlantis dan melahirkan anak yang di, anak lelaki dan salah so, uh, hanya seorang Tahta, pemegang tahta kerajaan Atlantis iaitu Namo. Okay, maksud Namo tu iaitu Avenging Sun. Okay, so masa lepas Namo dibesarkan duduk dekat Atlantis, he knows he's the prince of Atlantis. Around 1950, around 1940, dia perasan yang ada surface dweller. Okay, surface dweller ni orang yang macam dual dekat dasar. Dan dia nak tengok siapa dia orang ni kan? Siapakah orang yang masuk ke kawasan Atlantis dan nak buat kacau? So, bila Namo pergi ke dasar, He found out that itu sebenarnya Nazi. So daripada situ, Marvel decided untuk uh, membawa Namo to outside adventure dan dia bertemu dengan The Invaders. Okay, Invaders ni merupakan the OG lah sebelum Avengers. Kan, okay, The Invaders ni iaitu Captain America, Bucky, Human Torch. Okay, so ini bukan Human Torch. I'm not talking about Johnny Storm. Sebab Johnny Storm akan muncul masa modern age. Right now we talking about 1940s, 1950s. Okay, so so lepas dia join Invaders, ada satu time ni di mana dalam 1950 menyebabkan nama lupa ingatan dan dia lupa ingatan really 
So dia stay dekat New York Okay Though di, di sini Di mana Marvel decided Untuk start balik A modern age Story about Namo Walaupun kita tahu Masa zaman 1930 1940s 1950 Namo adalah hero Tetapi pada tahun Modern age ni Marvel decided Untuk start Uh, to see To portray Namo as a villain Di mana Dia lupa ingatan Macam aku cakap Dia lupa ingatan Dan satu hari Johnny Storm Okay ni Johnny Storm baru masuk ni Okay satu hari Johnny Storm jumpa Namo Dekat this one uh, Tempat Orang tinggal Orang tinggal ramai-ramai Dekat New York Di mana dia nampak Johnny Storm eh, Dia nampak Namo Penuh dengan janggut Dia kata mmm, Aku nak tolong lah orang ni Sebab Orang tu nampak macam homeless So bila Johnny Storm Pakai power dia Hilangkan semua beard Uh, Namo Dia perasan yang Namo sebenarnya Itu adalah The Prince of Atlantis Okay so bila Dia angkat Namo Dia, han- dia hantar Namo dekat laut Bila barulah Namo teringat The whole story about his life So dari situ dia realise that This surface dweller Human like us Banyak menghancurkan semua Atlantean So dari situ dia decided untuk Avenge all the Atlantean lah So dari situ kita tengok yang Namo jadi digambarkan sebagai super villain Even beberapa tahun lepas pun Uh, isu Namo bila dia tukar dia punya handsome tu Namo 2017 Macam goal gila aku macam hello Namo handsome ni okay. okay Namo bila bila dia start portray dekat modern age as a villain Kita boleh letak Namo in the middle which is kadang-kadang There's a anger in him yang dia tak boleh control sampai kan he can fight orang team dia Such as dia pernah fight The Thing Dia pernah fight um, Fantastic Four Padahal We know right Diorang sebenarnya Boleh jadi team So bila dekat situ Bila uh, Dia bergaduh dengan Fantastic Four Dia berjatuh cerita Dengan Sue Storm Padahal dia tak tahu Sue Storm tu Richard punya <laughs> So dari situ uh, Kita tengok lah Namo ni dia ada Relationship dengan Sue Storm Dia pernah suka Sue Storm Dia pernah suka Emma Frost So basically Orang-orang yang dia suka ni Kebanyakannya Tidak membalas cintanya Bertepuk sebelah tangan <laughs> So itulah Namo um, Kita nak borak Pasal dia punya abilities Okay So bila kita tahu Namo ni dia of course ada superhuman strength Dia can swim dekat dalam laut because dia half Atlantean kan dia mutant So ada satu benda yang aku tak aku, aku rasa korang semua tak perasan Kalau korang baca komik mungkin korang perasan Tapi kalau korang just macam mm, tengok Namo sebagai karakter sekali lalu Korang tak perasan yang Namo sebenarnya boleh terbang Sebab dekat kaki dia dekat dia punya buku lali Ada small wings comel gila wings dia And the wings ni boleh buat dia terbang laju daripada US punya Um, jet like the ne- the army punya jet and then dia boleh angkat more than like berapa banyak ton okay because of that wing help him to fly okay walaupun kita tahu Namo ni dia boleh fly dia boleh dia kuat you know um, because dia half half kan and dia ada juga weakness dia uh, walau macam mana pun walau macam mana pun dia half hum- half mortal and half Atlantean dia masih ada weakness iaitu weakness dia dia tak boleh ada certain time tu dia tak boleh nak um, duduk lama-lama sangat kat darat dia kena masuk ke dalam air because of the oxygen level and stuff so big big walaupun macam mana dia half half pun dia still ada kelemahan dia okay. so kenapa Miharun nak borak pasal Namo ni because ramai yang cakap Namo sebenarnya dah muncul dekat dalam Marvel cuma Kevin Feige tak bagi tahu kita lagi okay. Namo punya status dekat dalam um, the original deal which is sebenarnya Universal Okay, Universal yang Illumination okay. <laughs> Universal tu dia own dua iaitu Hulk dan semua Hulk punya rights and um, Namo okay. Hulk, uh, Hulk punya right um, kita tahu sekarang ni pelik sikit sebab kita akan dapat She-Hulk okay, dekat dalam Marvel tapi kita kita tahu yang Hulk tak akan dapat his own uh, stand alone movie kerana Universal bagi orang contract as a buddies movie Okay Namo pula dia dekat dalam limbo tau sebab few years ago Joko Seda ada orang tanya dia uh, Joko Seda ni kalau korang tak tengok series kalau korang tak tengok tu korang tak akan kenal but he's one of the um, big people juga in Marvel Comics and Marvel TV so um, dia sendiri yang cakap uh, Namo ni in limbo kita tak tahu dia dekat mana adakah Universal dah bagi balik kepada Marvel 100% adakah Marvel dah dapat ataupun 100% dekat Universal kita masih tak tahu tapi for now Aku memang tertunggu-tunggu untuk survey uh, untuk this guy sebab this guy is really cute and dia like one of the OG superhero dekat dalam Marvel comic kok. So come on lah. Um, semua orang nak tengok dia. Aku excited. Okay, ramai yang cakap uh, Namo punya uh, reference keluar masa dekat dalam infi- uh, end game. Okay, sebab orang kata ada letupan dekat bawah tanah dan the director, no the writer sebenarnya dah debunk benda tu. Sebenarnya bukan. Alah kadang-kadang Marvel orang drop hint because they 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 
they was hoping that somehow in the future they can use that hint they can use that reference so kita kita just hope that one day namu akan coming back to us and they, he will kita boleh tengok namu as a goth prince and yeah that's that guy um guys aku pun tak tahu it's been a while since aku juga dapat camera i hope you guys are okay um Memang eyeshadow inspired by Namo, hijau, biru macam tu because baju dia uh, black sebab dia punya baju, dia punya gauze punya style. So yeah guys, take care, begit forever, stay safe. Assalamualaikum.